アンブレラジオ岸川圭のアンブレラジオどうもウィス岸川圭ですお久しぶりですめちゃくちゃ暑いね夏本番ですねあっちこっちでセミがけたたましく鳴いていてあの午後14時16時ぐらいで今35度とかあの最近仕事上がる時間がちょっと早上がりでそれぐらいがなんか一番暑いの地獄のその時間にかぶりやすくて汗だらだらで坂登ったり降りたりしながら家帰ってますねやばいね、まあ、今年の夏はーって前回いろいろ行きたいとかこうしたいとかいろいろ言ってましたけどなんかね人生って何があるか分かんないよね急に辛くて悲しいこととかも重なってしまうこととかもあって。メンタルもモチベーションも体調も下がるところまで下がっていろいろ重なってしまうこともあったんですけど、まあ、残念ながらでも、なんか立ち止まってしまったなってそういうふうに思ってでも立ち止まっていたら間に合わなくなってしまうあーってなるんだけどでもそんな時こそ急いでしまうともっともっとうまくいかなくなるよね。なので一歩ずつ一歩歩ずずつつちょっとテンション高めでいつも作り込みすぎた回もちょっとアンブレラジオこれまでもあったかなって思うのでありのままでもなんかこれまでもなんか元気でいられるようになんか一歩一歩私は楽しみながらそして聞いてあげる聞いて,聞いてくれているそこのあなたに心地いいなんかね心地よくお楽しみいただけるように一歩一歩なんかね岸掛けのアンブレラジオお届けしていっていけたらいいかなっていう風に思いますでもねなんだかんだ今ねちょっと収録スタジオ来て思ったあの逆にねいいよねもうねここに来ると元気になる人に会うと元気になるあのねうんもうねもうねちょっともう今日はそんな風にいろいろちょっともうちょっとなんかうーんってなるかなと思ったけど平常運転で行けそうです岸川家のアンブレラジオこの番組はローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります今日もイエーイアンブレラジオ岸川圭のこれめっちゃいいね最高だねはい今回の岸川圭のこれめっちゃいいね最高だねのコーナー今回はすごくベタかもしれないけど推しの子アニメ見てねうん、ハマっちゃいました。面白い。まずあの、夜遊びさんのオープニングのアイドルとか、ジョーバツさんのエンディングのメフィストとか、楽曲がまず素晴らしいのはね、もちろんなんだけど、あの、めちゃくちゃアニメの映像もなんか最近のアニメすっごいどんどんクオリティ上がってって、映像すごいよね。あーもう、そこも、あとね、ストーリー。原作も全部ねもう読んじゃって最新話の更新が、あのー、ジャンププラスのアプリでずっと待ち遠しい状況ですあのねそうだね最近よくある主人公が死んでしまってな異世界に転生するとかなんか転生して生まれ変わってえっとちょっとまた人生始めるみたいな展開がなんかちょっと数年前からなんか流行ってんのかな何なんですかねでまあ、その転生っていうのを推しの,アイド推しの子を入れてきていて推しの、えっと、アイドルの子供として生まれ変わってとかだったり芸能界のリアルな本当にありそうなフィクションかもしれないけど裏側だったりなんか私が好きなのは特にプロデューサー映画監督女優俳優アイドル YouTuber、まあ、それぞれのキャラの視点に結構しっかりなんかそういうとこ描かれていてそこが結構個人的に面白い。勉強に
なりますねなる部分結構あってエンターテイナーとしてはそこが楽しませていただいてるポイントかなって思いますねあんまネタバレするとまあでもちょっともう有名なんかね流行りすぎてるんで大丈夫かもしれないけどざっくり言うとお医者さんの3回医の。えーとね、主人公の病院にまさかの主人公の推しの天才アイドルの愛ちゃんが妊婦さんとして入院してきて主人公は担当医になるんだけど愛ちゃんの、えーとねまあ、ファンのストーカーに崖から落とされて死んでしまうんですねで愛の息子のアクアくんとして転生して生まれるんだけど双子の妹も、まあ、ルビーちゃんって女の子も一緒に生まれてきていてその子も転生者で前世の記憶がある。アクアとルビーちゃんがそのまま4歳になった時にママである愛ちゃんがその主人公のアクアを、まあ、前世の時に殺した、ね、ファンのストーカーが、あのー、自宅のドアをうっかり開けたところをナイフで刺されて愛ちゃんが、まあ、残念ながら死んでしまうんですけどそこでアクアはあのー、ねまあ憎しみとか復讐に燃える復讐心を抱くわけですよね。それで黒幕を探すためにえっとね芸能界入りをするっていうそういう重い復讐でちょっとダークなテーマもあるんだけどまあジャンル的には転生恋愛サスペンスですね推しの子の中で私の推しキャラ有馬かなちゃん作中ではそうねアクアのことをまあ好きになっちゃって片思いしてるツンデレな女の子で元天才子役ですねあの繊細でしっかりしてる<笑>まあ女の子だけどなんつうのねめちゃくちゃしっかりしていてそのアクアへのデレなところとかもうほんと可愛くてねあいつアクア女ったらしい<笑>惜しい<笑>ちょっとカナを傷つけたら許さねえぞって思いつつアニメの2期も放送がちょっと決まっているということで待ち遠しいですねぜひ原作もねおすすめなんでチェックしてみてください岸川圭のアンブララジオ圭ママの世にもしょうもないカミングアウトバーとある商店街の路地裏なんだかとっても濃いオーラを放つちょっと怪しい隠れ家的なバーがそこにあるあなたは思わず引き寄せられるようにドアノブに手をかけたいらっしゃいませこのバーのママの敬意をよろしくねこのバーではママの私がお客様のくだらなくてどうでもいいお悩みをほろ苦く甘いネグロにとともに解決しちゃうかもそんなバーよはいさて早速お悩みをいただきましたね神奈川県藤沢市のワインコルクさんからいただきましたケイママこんにちは気がつくと爪の匂いを嗅いでるんですけどこれをやめたいんですけどどうすればいいですかおお結構あのー、シンプルな質問ねすっごいなんかうんえー、っと、くんかくんかって書いてある。これ、これ、これは、あれね。<笑>って感じで書いちゃうんですけど<笑>、どうしたらいいですかっていうことかしらね<笑>。ラジオだからちょっとこれは、音で表現するしかないよね<笑>。えっと、気づくとどうしても犬みたいに、あ、続きがあった。くんかくんかと書いてしまいます。嫌だなと思って、一体何が、うーん、指についてたのかしらって。思うわねどこの何を触って嗅いでるのきっとねあらごめんなさいあのそれか爪やか汗臭そうってまあ,あの自分の匂いもこの季節だしとってもとってもとっても気になるうんデリケートな問題あのちょっとこれね回答に困るわとか人のこと言えないんだけれどねえその誰にも見えられない一人だけの空間でならまあ別に思いきし嗅いでもいいんじゃない<笑>癖って急にやめるの大変だと思うのよでもなんかそれが
あのそれか爪にいい香り塗っておけばいいんじゃないかしら臭いって自分で思わなくなれば自然となんか気にしなくなるというかいい香りすればハッピーになるしね何を真面目に回答してんのよって感じだけど香水でもデオドラントでもいい商品いろいろあるじゃないまあ爪の匂い嗅ぐっていうのはまあ独特よねでもね匂いって自分で気にするのは大事なことだと本当に思うしえー、とでも気にしすぎているだけで周りはそんなことないよってこともあるかもしれないしねまあしちょっと人前ではちょっとうって思われちゃうかもしれないけどやめるように努力するしかないんじゃないかしらね本当何が爪の間に入って何を匂ってるのかしらなかそういうところを考えちゃうじゃあちょちょちょちょちょっとねごめんなさいねうんねっケイママの世にもしょうもないカミングアウトバーではあなたからのくだなくてどうでもいいお悩みを大募集中です。仕掛けのインスタグラム、ツイッター、ダイレクトメール、どしどし送ってください。ケイママ宛てでお待ちしてます。なんか爪の匂いを嗅ぐのね、私も人のこと言えないんだけど、油断するとこの季節は。なんかね無駄毛の剃り残しあると爪で抜きたくなっちゃうんだから見つけるとまあうっかりしてると電車のバスとかで抜いてたりしそうで怖いわねやばいわねそれもう毎日この季節はもうカミソリ負けねほんと油断できねえあらもうこんな時間また来てね関係のアンブレラジオボリュームナイン、ご視聴ありがとうございました。<笑>最近ね、そうマイマイクやらマイクスタンドやらライブ配信がしやすい状況がちょっと完成したんで、ちょっと実験で弾き語り配信をやってみたりとかいろんなアプリ、えっ、ー、とねポコチャとインスタとティックトックをやってみたんですけど、まあでもね今さらに新しい次世代の配信アプリも。新しいの出てきていてもうあれもこれもちょっとやってみたくなっちゃいますけどなんかもともとやっていたポコチャで、えっと、ライブ配信を、えっと、ゲリラでちょっと1年ぶりに試しにやってみたら、えっと、ユーザーさんがね「久しぶり!」って「温かくおかえり!」って迎えてくれたのよね最近。えー、覚えててくれたのしかも登録もあのフォローも外さずに。あーしかも結構やっぱライブ配信、まあ、17ライブとかもポコちゃん結構配信とか結構なんかねそういう誹謗中傷対策とかもしっかりしてるんで選んでたんですけどあの結構やっぱり人も多いライブ配信アプリそもそものなんかね楽しんで好きな人がいるからユーザー数も結構多いなっていう印象であと TikTok ライブ配信機能ちょっと条件クリアして。できるようになってやってみたけどやっぱりちょっとね新しく見てくれる人とか届きやすさとか結構バカにならないすごい届くんだけれどちょっとねあのー、アンチも分けやすいかな、まあ、ちょっとそれはまあまあねそういうもんかなと思うんだけどインスタはやっぱ一番身近で身近でつながって応援してくれる人たちが見てくれやすいなとか結構それぞれ特徴があるなって思いました。なんかそれぞれぞこれからねライブ配信もやっていくと思うのではいよろしくお願いします岸川系のアンブレラジオこの番組はローズアップほか各社のサポートにより配信いたしましたアンブルラジオ